Bicho. Vení. Eu. O sea, no es ni perro ni gato, es algo raro. Pero nada, no, es hermoso. Mejor recibimiento. Es hermoso. Cosa que si me acerco se va, ¿no? Yo no sé. ¿Vení? Veamos a ver si me tiene confianza. ¡Bicho! ¿Vení? ¡Ey! ¡Vení! ¡Bicho! Vení, vení. Eu. Vení. Bicho.
¿Qué es un carnotauro, no? Sí. Ah, bueno, bueno. Y decime que todos esos son piedras, nada. Bueno, acá podemos ver troncos petrificados convertidos en piedra. Troncos de árboles. Es increíble. No es réplica, no, no. ¿Es réplica? Pero qué cacho de bicho. No, 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 es increíble.
Ah, sí, sí. Ese, es ese. Hasta la parte del, del encofrado. No, no. Pero es que tiene no sabe. No, no, del cuello. La, el argentino cero buen culo en sí. Ahí está. No, 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 no. Aproximadamente medía 6 metros de largo y pesaba 1.600 kilos. Su alimentación era carnívora y vivía en un clima cálido y húmedo, con un gran desarrollo de ríos. Había bosques de grandes árboles, similares a las coníferas y a las araucarias actuales. Probablemente compartió la zona con dinosaurios saurópodos, rebatisauridos, como el limaisaurus, saurópodos titanosauridos, como el choconsaurus, y otros dinosaurios terópodos, como el mapusaurus. Scorpionator es uno de los representantes más completos de este grupo de dinosaurios, los abelisauridos, contándose con más del 90% del esqueleto preservado, incluyendo el cráneo completo. Coso este. No, no, no. ¿Sí? Pero mira lo que... <ríe>
Sí, yo también. Bueno, en el candil encontramos una poleadora. ¿Sí? Igual, así. Tallada. No, es un... No. Pipas. Uh -huh. Puntas de proyectil de... No, es... Así me quedo. ¿Qué son lascas? Ah, sin trabajo. 